ಸಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಧೋನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಸಪ್ಪ ಅವರೇ ಶಿರೀಶ್ ಅವ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ ಹರ್ಷಿತ ಕೊಡ್ಕೊಂಡವರೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಯಾ ಭವಿಷ್ಯ ಅಡಿಗಲ್ ಧೋನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಸ್ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓಕೆ ಆಡಿಗಲ್ ರೈಟ್ ಎಸ್ ಸೊ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಿಮಗೆ ತರ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಜುಕೇಟ್ಸ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರೇ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಯಾ ಸೊ ಕೆ ಎಸ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಎಸ್ ಡಿ ಉಳಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಳಿಗೆ ಹಾಗೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಾದರಿ ಒಂದು ಬೋಧನ ವಿಧಾನ ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫೀಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಯುವರ್ ಐಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಂತ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ತರ ಫೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಲರ್ನ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಎನಿವೇರ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಸೊ ನಾನು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಎಂ ಎಸ್ ಸಿ ಬಿ ಡಿ ನಾನು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೊ ಶಾಪುರದವನು ಕವಿತಾ ಅವರೇ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಐ ಎ ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೆ ಎಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಂಟರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಟೀಚ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೂಡ ನಾನು ವೆರಿಫೈಡ್ ಎಜುಕೇಟರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಇದೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಂತ ಮಾರುತಿ ಅವರೇ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಯಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯಾರ್ ಸೂಪರ್ ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇದೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಂತ ಯಾರು ಫಾಲೋ ಆಗಿರೋ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾಲೋ ಮೈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಹಾಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮೈ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ವಿ ಎಂ ಬಿ ಲೈವ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ಲಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಹೆಸರು ಇದೆ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಮೇಟ್ ಅಂತ ನಾನು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ನೈನ್ ಡಬಲ್ ಫೋರ್ ನೈನ್ ಒನ್ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಒನ್ ಏಟ್ ಸೆವೆನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಆಗಿದೆ ವಿ ಎಂ ಬಿ ಲೈವ್ ಅಂತ ಎಸ್ ಸರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬೇಗ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತೀರಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ನೀವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತೀರಾ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೈ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಶಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಕೀ ಫೀಚರ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಆಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ಹಾಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲೈವ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ಎಜುಕೇಟರ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಟ್ ಟೈಮ್ ಕಟ್ಟಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಬೋದು ಥ್ರೋ ಇ ಎಂ ಐ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ರೈಟ್ ಸೊ ಇನ್ನು ನಾನು ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಸ್ ಐ ರೈಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಟೆನ್ ಓ ಟೆನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಓಕೆ ಓಕೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್
ಡಿಬೇಟಬಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಗಳ ಕೇಸ್ ಗಳ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಎಸ್ ಇಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಅಥವಾ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಓಕೆನಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಎಸ್ ಕೇಳಿದ್ರ ಇರೋ ದಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ವಚ್ಛ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣ್ ಅಭಿಯಾನ ಓಕೆ ಎಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತದ್ದು ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಇದುವೇ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಹೌದಾ ಮನುಷ್ಯರು ನೇರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಸಲಾರದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾವು ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಲ್ಯಾಟ್ರಿನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಲೇಟಿಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೌದಾ ಇಬ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ನೀರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುಳುಗೋ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಅಜ್ಜ ನೋಡಿ ಹೌದಾ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ನೀರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಗಲೀಜ್ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಟ್ರಿನ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದುಷ್ಟ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೆವಿಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೆವಿಲ್ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಗಂಗಾ ಪತ್ತಾರ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜಿಂಗ್ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಇದೆ ಹೌದಾ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದೀನಿ ಹೌದಾ ಎಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದೀವಿ ಮಂಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದೀವಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿದೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಕೂಡ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಎಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಎಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದು ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಲಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಎನಿ ಮ್ಯಾನರ್ ವುಮೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟಾ ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಡ್ರೈ ಲ್ಯಾಟ್ರಿನ್ ಅಂಡ್ ಸೆವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹೌದಾ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಒಂದ್ ಏನಂತಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಲ್ಯಾಟ್ರಿನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ಯಾವ್ದೇ ನಾವು ಮಷಿನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಸ್ವತಃ ಕೈಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸ್ವಂತದ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಸಿಟ್ ಮಷಿನ್ ಇಲ್ವಾ ಸರ್ ಅಂತ ಇದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಲೋವರ್ ಕ್ಯ
ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿ ಸಾಯ್ ಸಾಯುವಂತ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ನೋಡುವಂತದ್ದು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಡಾಟಾ ನೋಡುವ ಪ್ರಕಾರ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಇರುವಂತ ಸುಮಾರು ಏಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ ಸೇವಿಸ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡೆತ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೆ ಹೌದಾ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾರು ಈ ತರ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತವ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಬಿಲೋ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆತ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕೂಡ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತದ್ದು ಓಕೆನಾ ಹಾಗೆ ಎವ್ರಿ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಲಾಸಸ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಐದ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಈ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಸ್ಕವೆಂಜರ್ ಡೆತ್ ಆಗ್ತಾರಂತೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಅಂತ ಹೌದಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಲಾಸಸ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಈ ತರ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಗಳಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಳಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಐದ್ ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಐದು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ಈ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಸ್ಕವೆಂಜರ್ ಡೆತ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಈಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವಾಗ ಈ ತರ ಡೆತ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಅನಾಥ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಗೋಂಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಮಗು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ವೈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ತಗೊಂಡಿದೆ ಆದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಜಗ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆ ಕಳಿಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಈ ತರ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕ್ಷಣ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಯಾಕ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅನ್ಟಚಬಲ್ ಸಾರ್ ಲೋವರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಕರ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ವ ಸರಿಯಾದಂತ ನಾವು ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಜಾಬ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ತರದ ಒಂದು ಲೋ ಅನ್ಟಚಬಲ್ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಏನು ಕೆಳಮಟ್ಟ ಜಾತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತವರೇ ಈ ತರದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಎಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ದೇ ಫೇಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ರೈಟ್ ಹೀಗಾಗಿ ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಂತಂದ್ರೆ ಉಮೆನ್ಸ್ ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಓಕೆ ಈ ತರದ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿರಂತಂದ್ರೆ ಉಮೆನ್ಸ್ ಗಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಲೋ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಂಗಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸೊ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತರದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಲೇಡೀಸ್ ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಖಂಡಿತ ಇದೆಯಾ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಇದೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಓಕೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಎಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಓರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಓಕೆ ಒಂದ್ ಡಾಟಾ ನೋಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಜನ
ನಮ್ಮ ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅನ್ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಲ್ಯಾಟ್ರಿನ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮಷಿನ್ಸ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಒಂದು ರಿಮೂವ್ ಆಡುವಂತ ಪದ್ಧತಿ ಇವತ್ತಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ತರದ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಸ್ಕಲ್ಜ್ ಗೆ ಕಾಣುವಂತದ್ದು ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ತರ ಈ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಸ್ಕಲ್ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಗಳಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತದೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಗರೀಕರಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಅಂತ ನೋಡಿ ಏನಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಡೆಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಹೌದಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರದ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಸ್ಕಲ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಟಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಕ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಸ್ಕಲ್ಜಿಂಗ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಂದ್ರೆ ಹೌದಾ ಯಾ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಲಿತಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲೋವರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅವ್ರೇನಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಟ್ಟ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಸುಮ್ನೆ ಯಾಕೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ಗಿರಿ ಓಕೆ ಎಸ್ ಹೌದಾ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಲೋ ಎಜುಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಗಳು ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಟ್ಟ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಲೋ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇರುವಂತ ಕಾನೂನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಒಂದು ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಏನಿರಂಗಿಲ್ಲ ಇದಂತಿರುವಂತ ಓಕೆನಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಐಡಿಯಾ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಅವರು ಅದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಪತಿ ಮಾರ್ಕ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕರಣೆ ತೋರಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ತರದ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಸ್ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅಷ್ಟು ದಯೆ ಕರಣೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ತುಂಬಾ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಲೋ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಮನೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡೋದು ಅವ್ರು ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಸ್ಕಮಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆ ಲೋವರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಗಳು ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಪೋರ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಗ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೌದಾ ಅದ ಕೂಡ ಒಂದು ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಓಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯ
ಸೊ ವೆನ್ ವುಮೆನ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅನ್ಬಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಗಿಯರ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ತರ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಅಷ್ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಾರದೆ ಮಷಿನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಷಿನ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡೋಕಂತ ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ತರದ ಒಂದು ಮೆಜರ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟರಿ ಬಾಡಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ ಓಕೆನಾ ಇದು ಒಂದ್ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟರಿ ಬಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಇದೊಂದು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಏಳಿಗಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಏಕೈಕ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರ ಒಂದು ಏಳಿಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡುವಂತದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಂತಾಗಿರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಜರ್ ಕೊಡುವಂತಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಂಡರ್ ದ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಸ್ ಸಿ ಜಿ ಇದೆ ಎಸ್ ಟಿ ಜಿ ಇದೆ ಒ ಬಿ ಸಿ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಬಾಡಿ ಇದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿ ಅಂತ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ತೊಂಬತ್ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಭಾರತದ ಒಂದು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರ ಒಂದು ರೈಟ್ ಗಳನ್ನ ಅವರ ಒಂದು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಗಳ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಡರ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಎಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಮೆಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ತರ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೇರಳ ಕೇರಳ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಟೆಕ್ಕೀಸ್ ಹೌದಾ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮಷಿನ್ ಅನ್ನ ರಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೋಬೋಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಓಕೆ ಇದ್ರ ಹೆಸರು ಏನಂದ್ರೆ ಬಂಡಿ ಕೂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದೊಂದು ರೋಬೋಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಂಡಿ ಕೂಟ್ ಅಂತ ಇದೇನಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಷಿನ್ ಟು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಸ್ಕಮಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಷಿನ್ ಈ ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಸ್ಕಮಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದೆಯಂತೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆಯಂತೆ ವೈಫೈ ಇದೆಯಂತೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ವತಃ ಹೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಆ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಅನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಬಂಟಿ ಕೋಟ್ ಅಂತ ರೋಬೋಟ್ ಅನ್ನ ರೋಬೋಟ್ ಅನ್ನ ಓಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೋಬೋಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಬೈ ದಿ ಕೇರಳ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಹೆಸರು ಬಂಡಿ ಕೋಟ್ ಅಂತ ಓಕೆನಾ ಬಂಡಿ ಕೋಟ್ ಅಂತ ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಓಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೂ ಪೌಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇಂಟು ದ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಬಕೆಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ತಾನೇ ಒಳಗಡೆ ಗುಂಡಿ ಹೊಡೆದು ಬಕೆಟ್ ಇಂದ ಆ ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ತುಂಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಬಂಡಿ ಕೋಟ್ ಅಂತ ರೋಬೋಟ್ ಅನ್ನ ರೋಬೋಟ್ ಅನ್ನ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಸ್ಕಾಮಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ತಡಿಬಹುದು ಅಂತ ಹಾ ಇದೇ ಡೆವಲಪ್ ಬೈ ದಿ ಕೇರಳ ಕೇರಳ ಡೆವಲಪ್ ಕೇರಳ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆನಾ ಎಸ್ ಇದ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಇದರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಬಂಡಿ ಕೊಟ್ಟ ರೋಬೋಟ್ ಅನ್ನ
ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹೌದಾ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಹದಿನೈದರ ಬಂದಿದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹದಿನೈದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಟು ನ ಎಸ್ ಓಕೆ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಈ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಸ್ಕಾಲಜಿಗಳನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಮಷಿನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಬಯೋಟೆಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ತರದ ಒಂದು ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗಲೇ ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇಸ್ ಓನ್ ಸ್ಕಾವೆಂಜರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹೌದಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನಾವ್ ಏನೊಂದು ಹೊಲಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಂಬೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎವ್ರಿ ಮಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇಸ್ ಓನ್ ಸ್ಕಾವೆಂಜರ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಇದ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಗಾಂಧಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ದೋ ಯಾರ್ದನ್ನ ತೊಳೆಯೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೇ ಯಾರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಮೂಲಕ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಥೀಮ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಓಪನ್ ಡೆಪಿಕೇಶನ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಿರ್ದೇಶ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸೇಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಸ್ಕಾಲಜಿ ಗನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಲಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಈ ತರದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಲಾಗಳನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಹೌದಾ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಈ ತರದ ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಹೌದಾ ಈ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಜಾಬ್ ಗಳನ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಈ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಸ್ಕಾವೆಂಜಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿ ಪದ್ಧತಿನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಎಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೋಬೋಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಂಡಿ ಕೋಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆ ಬಂಡಿ ಕೋಟ್ ಅಂತ ಹಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕಿದ್ಕೆ ಓಕೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಪರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುವುದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದಿ ಬಂಡಿ ಕೋಟ್ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೋಬೋಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಬೈ ದಿ ಕೇರಳ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಿತೌಟ್ ಇಮೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದೇನ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಸ್ಕಾಲಜಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪರ್ಸನ್ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರದ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಹೋಗ್ಲಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ